kailangan ako din magkaisip na kinagis na ko na po sa mga magulang namin ang hanabuhay na pangingista tulad ng pamamante, pagbabaklan Limang hektarya ang fish pen ni Florencio sa barangay kay Tome sa Talim Island. Mahigit dalawang dekada na siyang nag-aalaga ng tilapia, bangus at big head o imelda. Maliit lang po naman siguro mga one port. One port lang po yung laki ng fish pen namin. Na parang kulis lang. Ang kami magsimula, yun po yung sariling sikap lang namin. Hindi na kami mukha ng bansay na kami Uh, wala na po kami kami na din po yung nagtatrabaho, yung sarili po po dahil siyempre po nagsisikap kami na mapalaki yun na kaya nagtitipid kami para sa gastos din. 4,200 pesos ang application fee kada ektarya para sa fish pen permit. Nagbabayad siya ng 21,000 pesos para sa limang ektaryang fish pen kada taon. May mas malalaki pang fish pen dito, kadalasang pag-aari ng mga korporasyon. 6,000 piso ang kailangang bayaran para sa permit ng mga mas malalaking negosyante. Pinasimula ng LLDA ang pagtatayo ng mga fish pen noong dekada 70. Yun na yung panahon ng mga fish pens. No? Uh, iba't ibang klase ng, uh, ng uri ng pag 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 uh, pangisda ang nasaksihan ko doon at talagang ang 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 ang, ang umaasa silang lahat sa biyaya ng lawa sa 1999 zone and management plan ng Laguna de Bay 10,000 ektarya o 11% ng lawa ang inilaan para sa mga fish pen 5,000 ektarya naman o 5% ng lawa ang inilaan para sa mga mas maliliit na fish cage. Common violation, palalakihin yung area. Tapos, yung pagitan ng mga fish pens, dapat may daanan. Yung iba sinasaraduhan. Pinanggit sa 2016 State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte ang problema sa fish pens sa Laguna Lake. Itong Laguna, Lake, naubos ng mga, wala na ang fisherman, yun na lang the difference between one big fish pen to the other, yun na lang ang sa mga tao. Makita mo sa plane every time, kaya go to Davao, I pass by that lake there, every time makita ko, talagang wala na ano. Dahil dito, sinira ng LLDA ang mahigit tatlundaang illegal na fish pen na hindi sumunod sa nakatakdang sukat ng LLDA. Pag-aari ito ng mga residente, kooperatiba at ilang negosyante. Sa kasalukuyan ay binubuo ng Laguna Lake Development Authority ang bagong Zone and Management Plan ng Laguna de Bay. Mahigpit na babantayan daw nito ang pagtatayo ng mga fish pen. So, iaayos yan, meron tayong tinatawag na fish cage belt. So, kailangan nilang lumipat doon. At saka, hindi lang yan basta magtatayo ka ng istruktura. May mga sukat at may mga distansya sa bawat istruktura. Mahigpit na ipatutupa daw nito ang patakaran sa pagtatayo ng fish pen. Si President Duterte, sabi nga niya, the lake should be transformed into a vibrant economic zone. Pero, Itong ating mga mangisda, lalo na yung maliliit na mangisda, ay kailangan bigyan ng uh, kaungkulang uh, tulong or uh, sabihin na natin privilehiyo. So dun sa ating 9,200 hectares, 60% noon, komposya ng fish pen, fish cages, ay para sa mga mangisda. Yung 40%, ito yun sa mga negosyante natin, ng mga operators. Magandang balita raw ito para sa mga maliliit na manging isdang tulad ni Florencio. Pero ang pangamba niya, malilipat ang kanilang mga fish pen. Sa bagong Laguna de Bay Fishery Zoning and Management Plan kasi, LLDA ang magsasabi ng pwesto ng mga fish pen. 
mga mamumunan dito sa amin, lalo sa, sa isla ng talim, sa barangay, mga barabarangay, nalilit lang po ang puhunan niya. Alos nagtitiyaga lang. On that note, at kinoconsider naman namin yan, kaya nga sabi namin, yun sa series ng consultations na ginawa namin, iba-ibang sektor, iba-iba yung minumungkahi. Uh, Siyempre, ibang-iba yung minumungkahi nung talagang kumikilo sa lawa na nag-ooperate ng fish pens at fish cages. Iba rin yung minumungkahi ng ating mga environmentalists. So, lahat yan ay uh, i-discuss ng technical working group and we will come up with a workable mechanism. Plano ng LLDA na ilabas ang bagong patakaran sa Laguna de Bay bago matapos ang taon. Pero hindi lang daw ang ahensya, mga negosyante at mga mangingisda ang may responsibilidad sa pangangalaga ng lawa. Ang paglilinis sa Laguna de Bay, tungkulin rin ang mga residente na nasa paligid ng lawa. Masana hindi tingnan ang Laguna de Bay na septic tank na taga-absorb taga lang ng lahat ng itatapon natin. Kasi di ba tayo, may septic tank tayo, ano natin, flash lang tayo ng flash, di ba? Sana ang isipin nga, yung, yung maging mindset natin that we are blessed with the natural wastewater treatment facility. Napakalaking wastewater treatment plant niyan. Sana ay um, wag natin siyang abusuhin para yung capacity niya laging nandoon. Hindi lang sa Laguna de Bay nakasalalay ang isdang kinakain natin sa araw-araw. Dito rin nakasalalay ang kinabukasan ng mahigit labindalawang libong manging isda. Kaya gawin natin ang lahat ng paraan para ito ay mapanatiling malinis. Abay, talagang mahal ko ang itong isla namin. Dahil dito na ako pinanganak ay pati ng mga na magulang ko dito na rin sila tumanda. Okay naman sa akin kahit na medyo mahirap. Nakakaraas pa rin kahit ganyan mahirap uh, dahil uh, sa tiyaga.